হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায় বাস্তব সংখ্যা অসমতার কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের এপিসোড বন্ধুরা চলো আমরা প্রথমে প্রমাণ করি যে রুট টু একটি আমাদের অমূলত সংখ্যা আমরা জানি যে কোনো একটি অমূলত সংখ্যাকে আমরা দুটি সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারি না মানে আমরা রুট টুকে কখনোই দুটি সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারবো না যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে রুট টু একটি অমূলত সংখ্যা প্রথমে আমরা ধরে নেই যে আমাদের এই রুট টু একটি মূলত সংখ্যা তাহলে যদি রুট টু মূলত সংখ্যা হয় তাহলে আমরা রুট টুকে লিখতে পারি পি বাই কিউ আকারে যেখানে আমাদের পি আর কিউ সংখ্যাগুলো হচ্ছে ক্রমিক মৌলিক সংখ্যা ক্রমিক মৌলিক সংখ্যা বলতে আমরা বুঝাচ্ছি যে আমাদের এই পি আর কি হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে কি আয়তে টু থ্রি ফাইভ সেভেন এমন করে যাচ্ছে এবং ক্রমিক বলতে একটা পর পর এবং এদের মাঝে এক ব্যতীত অন্য কোনো সাধারণ উপাদান নেই বা সাধারণ মানে বিভাজ্য যাবে না বা এরকম কোনো কিছু একটা বা হচ্ছে আমি পি বা কিউকে এক দ্বারা এক ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে আমরা হচ্ছে ভাগ করতে পারবো না যেটি ছিল আমাদের মৌলিক সংখ্যার সাধারণ সংজ্ঞা আমরা যদি এখন এ রাশিটিকে বর্গ করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে এ পাশে টু সমান সমান হচ্ছে পি স্কোয়ার বাই হচ্ছে কিউ স্কোয়ার এবার যদি সাজিয়ে লিখি তাহলে আমি পাই হচ্ছে পি স্কোয়ার সমান সমান টু কিউ স্কোয়ার বন্ধুরা আমাদের এই পাশে যে টু কিউ স্কোয়ার আছে সেটা স্পষ্ট তো আমরা বলতে পারছি যে টু দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা বিভাজ্য এই কারণে বলছি দুই দ্বারা যদি আমি ভাগ করি তাহলে আমি শুধু কিউ স্কোয়ার মান পাই তাহলে যদি কোনো একটি সংখ্যা ধরলাম কোনো একটি সংখ্যার বর্গ ধরলাম এ স্কোয়ার এই সংখ্যার বর্গ যদি আমার দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে আমাদের ওই সংখ্যাটিও দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে যেমন আমরা ধরে নেই হচ্ছে গিয়ে চার যেটা হচ্ছে দুইয়ের বর্গ এটি আমাদের দুই দ্বারা বিভাজ্য দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা দুই পাই এবং দুই তাহলে দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে দুইকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা এক পাই প্রতি ক্ষেত্রে কোনো একটি পূর্ণ সংখ্যার বর্গ যদি আমার দুই দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে আমরা ওই সংখ্যাটিকেও দুই দ্বারা বিভাজ্য হিসেবে ধরে নিতে পারব তাহলে যেহেতু আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি স্কোয়ার দুই দ্বারা বিভাজ্য তার মানে আমরা এখান থেকে বলতে পারি পি স্কোয়ার দুই দ্বারা বিভাজ্য তার মানে বন্ধুরা আমরা বলতে পারি এখান থেকে আমাদের এই শিকার্য অনুযায়ী পিও দুই দ্বারা বিভাজ্য আবার বন্ধুরা আমরা যদি পি যেহেতু দুই দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমরা পি কে লিখতে পারি আমরা যদি পি এর বদলে পি সমান সমান টু সি আকারে কিছু একটা ধরে নিই তাহলে পি সমান সমান আসছে আমার হচ্ছে গিয়ে টু সি হোল স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে টু কিউ স্কোয়ার এখান থেকে টু কিউ স্কোয়ারের মান আসছে এটাকে আমরা এখানে বসালাম আসছে হচ্ছে ফোর সি স্কোয়ার তার মানে আমাদের কিউ স্কোয়ারের মান আসছে টু সি স্কোয়ার আবার বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কিউ স্কোয়ারের মানটাও দুই দ্বারা বিভাজ্য তার মানে আমাদের এখানে কিউ স্কোয়ারও দুই দ্বারা বিভাজ্য তার মানে যেটি আমাদেরকে বলছে তাহলে কিউও দুই দ্বারা বিভাজ্য হবে কিন্তু বন্ধুরা আমরা রুট টুকে এমন একটি সংখ্যা পি এবং কিউ এর ভগ্নাংশ আকারে লিখেছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম 
যে পি ও কিউ কে এক ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যাবে না বা অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা আমাদের পি ও কিউ বিভাজ্য হবে না কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পি ও কিউ দুইজনই আমাদের সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজিত হচ্ছে যেটা আমাদের প্রথমে যে আমরা ধরে নিয়েছিলাম প্রথমে যে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে আমাদের পি কিউ হচ্ছে শুধুমাত্র এক দ্বারা বিভাজিত হবে সেটাকে আমাদের কন্ট্রাডিক করছে বা আমাদের সেই ধারণাটিকে ভুল প্রমাণিত করছে তার মানে আমরা বলতে পারি আমাদের যে ইনিশিয়াল যে চিন্তা ভাবনাটা ছিল যে রুট টু একটি মূলত সংখ্যা এবং এটিকে আমরা পি কিউ আকারে লিখেছিলাম সেটি আমাদের ভুল তার মানে আমরা রুট টুকে পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারব না তার মানে যেহেতু রুট টুকে আমি দুটি সংখ্যার ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারছি না তার মানে অবশ্যই রুট টু আমাদের একটি অমূলত সংখ্যা হবে আশা করি বন্ধুরা তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে আরেকটি সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে প্রমাণ করো যে রুট টু প্লাস রুট থ্রি মূলত সংখ্যা নয় তার মানে যেহেতু মূলত সংখ্যা নয় তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে রুট টু প্লাস রুট থ্রি হচ্ছে একটি অমূলত সংখ্যা তাহলে আমরা প্রথমেই ধরে নেই রুট টু প্লাস রুট থ্রি একটি মূলত সংখ্যা তাহলে রুট টু প্লাস রুট থ্রি যদি একটি মূলত সংখ্যা হয় তাহলে আমরা ধরে নেই যে এখানে আমার যোগ ছিল আমি রুট টু মাইনাস রুট থ্রি আমাদের একটি সংখ্যা ধরে নিই এবং এটাকে রুট টু প্লাস রুট থ্রির সাথে গুণ করি তাহলে বন্ধুরা আমরা এখানে আসলে গুণ করলে কি পাবো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যেটার মান আসে টু মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে রুট টু মাইনাস রুট থ্রি এবং রুট টু প্লাস রুট থ্রি গুণফল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি এখান থেকে রুট টু মাইনাস রুট থ্রি সমান সমান কি লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট টু প্লাস রুট থ্রি তার মানে আমার যেহেতু রুট টু প্লাস রুট থ্রি আমরা ধরে নিয়েছি একটি মূলত সংখ্যা এবং মাইনাস ওয়ান এটি আমার যে কোনো একটি স্বাভাবিক না এটি অস্বাভাবিক সংখ্যা বা হচ্ছে গিয়ে ঋণাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং অবশ্যই এটি একটি মূলত माइनस वन के विभिन्न भाव लिखते माइनस वन के लिखते गए माइनस फोर बोर आकार संख्यार भग्नांश आकार लिखते माइनस टू बु आकार सो हमें माइनस वन हमारे एक मूलत ऋणात्मक पूर्ण संख्या धरे नहीं रुट टू प्लस रुट थ्री एक मूलत संख्या এবং আমরা জানি যে দুটি মূলত সংখ্যার ভগ্নাংশ অবশ্যই একটি মূলত সংখ্যা হবে তাহলে আমরা বলে নিতে পারি যে আমাদের এই রুট টু মাইনাস রুট থ্রি আমাদের একটি মূলত সংখ্যা বন্ধুরা আমরা কিছুক্ষণ আগে প্রমাণ করেছিলাম যে আমাদের এই রুট টু একা একটি অমূলত সংখ্যা তাহলে আমরা যদি এখন এই রুট টু প্লাস রুট থ্রি এবং রুট টু মাইনাস রুট থ্রি এই দুটিকে যোগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি আমাদের এখান থেকে রুট থ্রি রুট থ্রি কাটাকাটি চলে যায় থাকে হচ্ছে শুধু টু রুট টু এখান থেকে আমি শুধু রুট টু এর মান পাচ্ছি হাফ কিন্তু হচ্ছে রুট টু প্লাস মানে রুট টু কে আমি দুইটি মূলত সংখ্যা 
যোগফল হিসেবে আমি প্রকাশ করতে পারছি যেহেতু দুটি মূলদ সংখ্যার যোগফল তাহলে আমাদের হচ্ছে কি রুট টু আমাদের একটি মূলদ সংখ্যা হিসেবে গণ্য হবে কিন্তু বন্ধুরা আমরা কি প্রমাণ করেছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে রুট টু আমাদের একটি অমূলদ সংখ্যা তার মানে আমাদের এই যে প্রমাণে এখানে আসলো যে রুট টু আমাদের একটি মূলদ সংখ্যা এই ধারণাটি আসলে ভুল তাহলে আমরা শুরুতে যেই ধারণাটা করেছিলাম যে আমাদের রুট টু প্লাস রুট থ্রি আমাদের একটি মূলদ সংখ্যা হবে এই ধারণাটিও আমাদের সঠিক নয় তাহলে যেহেতু রুট টু প্লাস রুট থ্রি আমাদের একটি মূলদ সংখ্যা হচ্ছে না তাহলে অবশ্যই আমাদের এই রুট টু প্লাস রুট থ্রি এর যে মান সেটি একটি অমূলদ সংখ্যা আমাদের কোনো সংখ্যাকে যদি অমূলদ বা মূলদ প্রমাণ করতে হয় তাহলে আমরা ঠিক তার উল্টোটা ধরে যেমন এখানে আমাদের বলা হয়েছে মূলদ সংখ্যা নয় সেহেতু আমরা এটাকে মূলদ ধরে আমরা হচ্ছে এটিকে অমূলদ প্রমাণ করলাম আশা করি বন্ধুরা তোমরা আমাদের এই প্রমাণটি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে আইটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ যেখানে আমাদের বলা হয়েছে যদি এ এবং বি বাস্তব সংখ্যার একটি অংশ হয় তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এ প্লাস বি এর যে পরম মান সেটি এর পরম মান এবং বি এর পরম মানের যোগফল থেকে কম বা সমান তাহলে আমরা জানি অসমতার সংজ্ঞা থেকে আমরা জানি যে এ বি এর পরম গুণফলের পরম মান সব সময় এ এবং বি এর গুণফল থেকে বড় যেখানে আমাদের এ আর বি সব সময় বাস্তব সংখ্যার অংশ তাহলে এ বি এর পরম মান এ বি থেকে বড় বা সমান এখন আমরা এই উভয় পক্ষকে দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমি কি পাই টু এ বি স্কেটার দেন রেজুকাল টু টোয়াইস এ বি হচ্ছে গিয়ে উভয় পক্ষে আমি হচ্ছে দুই দ্বারা গুণ করব আমি যদি কোনো কিছু দ্বারা কোনো সংখ্যাকে দুই পাশেই গুণ করি অসমতার দুই পাশে সংখ্যা গুণ করলাম বা যোগ করলাম আমার অসমতার সাইনের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না যদি আমি ঋণাত্মক কিছু দিয়ে গুণ করতাম তাহলে আমাদের সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হতো এখন আমি উভয় পক্ষে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারটি যোগ করি তাহলে এখানে টু এ বি যোগ বি স্কোয়ার এটার জন্য রেজুকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার তাহলে আমরা কি করলাম আমরা উভয় পক্ষে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এতটুকু যোগ করলাম বন্ধুরা পরম মানের ক্ষেত্রে এ স্কোয়ারের যেই মান এবং পরম মান অফ এ এর হোল স্কোয়ারের মান একই এবং এ বি এর পরম মানের যা কথা এর পরম মানের সাথে বি এর পরম মান গুণ করা একই কথা আমরা এখন এই দুটি শিকার্য আমরা এখানে ব্যবহার করব তাহলে যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে লিখতে পারবো এ স্কোয়ারকে লিখতে পারবো এর পরম মানের হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এর পরম মান ইন্টু বি এর পরম মান যোগ বি এর পরম মান হোস্কার গ্রেটার দেন ইজুকাল টু আমার এটা যা আছে সেটাই থাকছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বোধ আমাদের দুই পাঁচটাই হচ্ছে গিয়ে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রে যায় বাট এই ক্ষেত্রে আসবে এটি হচ্ছে গিয়ে পরম মান অফ এ যোগ পরম মান বি এর হোল স্কোয়ার আর এই পাঁচটি এটার জন্য রিজুকাল টু শুধু এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার তাহলে এই পাশ এ প্লাস হচ্ছে বি এ হোল স্কোয়ার আমরা জানি কোনো সংখ্যার স্কোয়ারের মান যা কথা ওই সংখ্যা পরম মানের স্কোয়ারের মানও সেম তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি হচ্ছে পরম মান অফ এ প্লাস বি এ হোল স্কোয়ার বন্ধুরা আমরা যদি এখন এই পাঁচটিকে হচ্ছে গিয়ে বর্গমূল করে দিই উভয় পক্ষে তাহলে আমরা পাই আমাদের স্কোয়ার রুট মানটি চলে যায় অসমতার আমাদের কোনো রকম চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে এটি গ্রেটার দেন ইজুকালটি থাকছে এবং এই পাশে আসছে হচ্ছে 
ए प्लस बी एटी के जो दिया हम रा शुंदर करे घुरी है लेकि ताहले हमारे टाके हम रा लिखते बात चीज़ होती है ए प्लस बी ए परमाण अच्छा आशा मात्रा रा घुरे जाए लेस जनो रिजुकल तू परमाण ऑफ ए जो परमाण ऑफ बी आशा करे बोन थोड़ा तुमरा हमारे रे प्रोमान टी हम रा की भावे कोल्ला हम शरी तुमरा बुझते पे रचो बोन थोड़ा आशा करे तुमरा हमारे आज के एपिसोड टी बुझते पे रचो पारो बुर्ती एपिसोड हम रा बास्तुप शंकर आरो किचु गाने दिख समोच्चन नहीं है तो हमारे शम्ने हाजिर होगो शेपोर्जुन तो तुमरा भालो थे को शुष्टो थे को एवं अवश्य ही गोजी 